ஹலோ கைஸ் திஸ் இஸ் கற்றல் பழகு வித் மீஸ் இந்தியா அ வாம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதை மேலே தூக்கி போட்டால் கொஞ்ச தூரம் போனதும் மறுபடியும் அதை கீழே வந்து விழும்னு நமக்கு தெரியும் அதுக்கு காரணம் எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈர்ப்பு விசையினும் நமக்கு தெரியும் இந்த ஈர்ப்பு விசையால் இப்படி விழுற பொருளோட வெலாசிட்டி அதாவது திசை வேகம் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த பொருள் மேலே போக போக அதோட வெலாசிட்டி குறைஞ்சிட்டே வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டில் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆனதும் அந்த பொருள் கீழே விழ ஆரம்பிக்கும் அது பூமியை நெருங்க நெருங்க புவியீர்ப்பு விசையினால் வெலாசிட்டி மறுபடியும் அதிகமாகும் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிற வெலாசிட்டியை நம்ம ஆக்சலரேஷன் முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிராவிடேஷன்னால் வரக்கூடிய ஆக்சலரேஷனை எப்படி சொல்லலாம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் இந்த மாதிரி கிராவிடேஷனால் வரக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் நாட் வெயிட் வாங்க படிக்கலாம் முன்னாடிலாம் ஒரு தாட் இருந்துச்சு எடை குறைவான பொருட்கள் ஸ்லோவாகவும் ஹெவியான பொருட்கள் ஃபாஸ்டாகவும் கீழே வந்து விழும்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்ன இறகும் ஒரு பவுலிங் பாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் ஒரு இடத்துல இருந்து விழுந்தா ஃபஸ்ட்டு பவுலிங் பால் தான் கிரவுண்டை ரீச் பண்ணும் இறகு லேட்டாக தான் கிரவுண்டுக்கு வந்து சேரும்னு தாட் இருந்துச்சு ஆனால் கலீலியோ அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக அது தவறுன்னு ப்ரூவ் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார்னா பைசா டவர் இருக்கு இல்லையா அங்கே சேம் ஹைட்டில் இருந்து வெவ்வேறு எடை அப்புறம் சைஸ் இருக்கிற பொருட்களை ஒரே டைமில் கீழே தூக்கி போடுறாரு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக பேக்கம்ல எல்லா பொருட்களும் அது என்ன சைஸாக இருந்தாலும் சேம் டைமில் பூமியை வந்து சேரும்னு கண்டுபிடிச்சார் அதாவது எர்த்தோட ஈர்ப்பு விசையால் எல்லா பொருட்களுமே யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனில் ஒரே அளவான முடுக்கத்தில் தான் பூமியை ரீச் ஆகும் எடையை பொறுத்து மாறாது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணார் இதில் இருந்து என்ன தெரியுது ஆக்சலரேஷன் ஒரு பொருளோட சைஸையோ எடையோ பொறுத்து இல்லாமல் எர்த்தோட கிராவிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்குது இதை தான் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதை ஜீன்னு டினோட் பண்ணுவாங்க இதோட யூனிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்போது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விதமான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் நியூட்டனோட ஈர்ப்பியல் விதி இன்னொன்று நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் வச்சு ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆப்பிள் எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஆப்பிள் மேலே பூமியோட ஈர்ப்பு விசை ஆக்ட் ஆகுது எர்த்தோட மாச கேபிட்டல் எமனும் ஆப்பிளோட மாச ஸ்மால் எமனும் வச்சுக்கலாம் இந்த பூமியோட ரேடியஸ் பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் கிலோமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இதோட மாஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் இது கான்ஸ்டன்ட் தான் எப்போவுமே நியூட்டனோட ஈர்ப்பியல் விதிப்படி ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் இதில் டிங்கிறது ஆப்பிளுக்கும் ஏர்த்துக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆப்பிள் அண்ட் எர்த் ரெண்டோட ரேடியஸை ஆட் பண்ணால் என்ன வருமோ அதுதான் டி டிஸ்டன்ஸ் இதில் ஆப்பிளோட ரேடியஸ் எர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே சின்னது அப்படிங்கிறனால அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ டி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷனை இந்த எக்ஸாம்பிளில் அப்ளை பண்ணால் என்னாகும் எஃப் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி இன்டு கேபிட்டல் எம் இன்டு ஸ்மால் எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் படி ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா ஃபார் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி ஃபோர்ஸை நியூட்டனோட இரண்டாவது இயக்க விதி அதாவது நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனை வச்சு கம்ப்யூட் பண்ணலாம் அந்த லா படி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் தமிழில் நிறை இன்டு முடுக்கம் அப்போ அதை எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ இங்கே ஆக்சலரேஷன் கிராவிட்டியால் உருவாகுது அதனால் ஆக்சலரேஷன் ஏ ஈக்குவல் டு கிராவிட்டி ஜி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஜி ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸையும் கம்பைன் பண்ணலாம் அப்போ என்ன வரும் எம் ஜி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி இன்டு கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ ரெண்டு சைடும் ஸ்மால் எம் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி இன்டு எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் யூனிவர்சல் கிராவிட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் கேபிட்டல் ஜி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்டு
எர்த்தோட ரேடியஸ்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் மீட்டர் ஜியோட ஃபார்முலாவில் இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஜி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் இன்டு சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் சிக்ஸ் மீட்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஓவராலாக ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு பொருள் ஏத்தில் விழும்போது அதோட வெலாசிட்டி திசை வேகம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அளவுக்கு வேரி ஆகும் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் சேஞ்ச் ஆகும் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொன்னாலும் ஏத்தோட எல்லா இடங்கள்லேயும் இதோட வேல்யூ சேமாக இருக்குமான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது ஈக்வேட்டரை விட போல்ஸில் கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா எர்த் எக்ஸாக்டாக ஸ்பெரிக்கலாக இருக்காது சென்டருக்கும் துருவங்களுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சென்டருக்கும் ஈக்வேட்டருக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ரேடியஸ் போல்ஸுக்கு குறைவாக இருக்கும் அதனால் ஜி அதிகமாகும் ஸோ ஓவராலாக இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கற்றல் பழகு வித் மீ சிந்தியா சைனிங் ஆஃப் பை பை டேக் ஸ்டே சேஃப